Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Speaker today is Shaykh Muhammad Yusri. Uh, may be an unfamiliar name with some of you. Those who speak Arabic can and know the, um, uh, the scene in the Arab world. Uh, know Shaykh Muhammad Yusri very well. Alhamdulillah is becoming to become one of the leading scholars uh, in Egypt. Uh, just a quick biography of the Sheikh. The Sheikh was born in 1966 and uh, completed his secondary studies in, in Saudi Arabia and then went on to do uh, a BA and MA and Masters in both uh, engineering and Sharia. The Sheikh, alhamdulillah, has um, been blessed with the skill of writing, uh, writing a number of books, I think over 25 now, 25 separate works covering various different fields of aqidah, fiqh, tawheed, and da'wah. The Sheikh, mashallah, is very active in da'wah in, in Egypt and holds a number of different uh, circles and has many students, alhamdulillah. Many of the ustad here at Tayyibon Institute have benefited from him uh, through, through their studies in Egypt, alhamdulillah. So we are very blessed to have this opportunity to have uh, Sheikh Muhammad uh, with us here. Um, the Sheikh is also very active in, uh, in, uh, in, in other organizations as well. Many of you have probably heard of the Marcus Fajr or the Fajr Center in Egypt where a lot of brothers and sisters have gone to study Arabic. The Sheikh actually found the, found the institute. He's also a part of the uh, American Islamic Un Un Open University uh, in, uh, in Cairo as well, as well as involved in many other organizations. Um, so the Sheikh is mashallah, very blessed in his time and, and very active. And without further ado, inshallah, pass it on to the Sheikh who will be speaking about uh, marriage and, uh, and the importance of, of marriage, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Al-akhawatu al-fudlayat. Salamullahi ta'ala alaykunna wa rahmatuhu wa barakatuhu. هذه سعادة بالغة أن أكون بينكن في هذه البلاد أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كنا وفي أزواج كنا وفي ذريات كنا وأن يجعل كنا من الصالحات القانتات الطائعات التقيات النقيات المبرئات إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم طلب إلي بعض إخواني أن أتحدث إليكن عن الأسرة وأحكامها وآدابها وهذا موضوع لا شك أنه مع كبره فهو خطير والحقيقة أنني لا أستطيع أن أغطي هذا الموضوع على اتساعه وكبره في محاضرة من ساعة واحدة وقد علمت أن أحد المشايخ الفضلاء سوف يعقبني في هذه المحاضرة بمحاضرة أخرى عن حفظ الحياة الزوجية وإقامتها على الوجه الصحيح المرضي وأنا الحقيقة لا أريد أن أستبد بالموضوع دون كنا فأنا أفتح المجال لكنا الآن إن كان لديكن موضوع ترغبن في أن نتحدث عنه سواء فيما يتعلق بالخطبة وأحكامها أو بالزواج وأحكامه أو بالطلاق وأحكامه أو ما يتعلق بشأن تحببنا أن نتحدث فيه فإنني أترك الأمر إليكن حتى يأتي الكلام ملبيا لحاجة كنا ومحققا لمصلحة كنا وفق كنا الله تعالى ونفع بكن uh, the Sheikh began by uh, mentioning how he's very happy to to be in this gathering and that um, he's uh, he he made a lot of dua for the sisters that Allah subhanahu wa ta'ala blesses them uh, in this country um, that Allah subhanahu wa ta'ala blesses them to be from amongst those who obey Allah subhanahu wa ta'ala uh, he mentioned how um, you know the brothers at the Institute they requested from him to speak about um, family life and and, and, and marriage etc uh, this is a very serious and important topic which in reality cannot really be covered uh, in the space of, 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 of one lecture or one hour. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Al-zawaju ibadatun shara'iyya. Shara'ahallahu tabaraka wa ta'ala li ahli al-islam. 
وهي مشروعة في كل دين أنزله الله تبارك وتعالى والدليل على أن الزواج عبادة قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فهذا أمر بالنكاح وقبل قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج جاء قول ربنا تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فهذا أمر أيضا بالزواج وقد امتن الله تعالى على الأنبياء والمرسلين بأمر الزواج فقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية إذن الأنبياء والمرسلون سنتهم الزواج وقد قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الأصل في الزواج للرجل وللمرأة الاستحباب أن الزواج سنة مستحبة مأثورة عن أنبياء الله تعالى ورسله وقد يكون الزواج واجبا قد يكون الزواج واجبا لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يتزوج خشي أن يقع في الحرام فإذا خشي أن يقع في الحرام صار الزواج في حقه واجبا وقد يكون الزواج محرما إذا علم الإنسان أنه لا قدرة له على إعفاف زوجته أو على القيام بأعباء الزواج بشكل قاطع الزواج إذن أمر نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وفي بضع أحدكم صدقه قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له في ذلك أجر قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر The Sheikh began by saying how the institute of, of marriage in Islam is considered an act of worship something which was legislated by Allah subhanahu wa ta'ala for the people of Islam and in reality it has been legislated in all other previous uh, faiths as well. The proof of, it, of this being an act of worship and something legislated in our religion is the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, O assembly of youth, whoever is able to marry, then let him marry. This hadith, as we can clearly see, commands the people to engage in the act of getting married. Before this hadith was even mentioned, Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the Quran marry who of what is good for you of, of of women and thus allah subhanahu wa ta'ala has blessed the prophets and the messengers by enabling them to get married and this is a fact which he has stated in the quran that verily we made them from amongst their prophets they had wives and they had offspring and as allah subhanahu wa ta'ala says said that indeed in these prophets they are an example for you and in their guidance, seek guidance. The default and the basic premise or the default ruling of marriage is that in Islam we consider it to, consider it to be recommended, mustahab. However, in certain cases, getting married could be considered to be, uh, could considered, be con uh, considered to be an obligation. And how could this be the case? If the person fears that he will fall into haram he will fall into fornication, zina, then in this case it will become an obligation upon him. At the same time, it could also be 
a sin upon him, haram for him to get married. And this is if the person realizes that he is, does not have the capabilities of maintaining um, marital life as well as fulfilling the rights of his spouse, which in this case it would not be permissible for him to get married. It is considered to be an act of worship, a way in which we bring ourselves closer to Allah subhanahu wa ta'ala. For indeed the Prophet sallallahu alayhi wa said, indeed having relations with one's spouse is an act of charity. The companions, they remarked, Ya Rasulullah, uh, they were quite surprised by the statement of the Prophet sallallahu alayhi wa and said, Ya Rasulullah, do we really get reward by having you know, relations with our spouse? The Prophet sallallahu alayhi wa replied and he said, do you not see that if you had fulfilled your desires in a haram way, that you will earn some sin. So likewise, if you were to fulfill your desires in a halal way, you would obtain reward from Allah subhanahu wa ta'ala. If the marriage was a good and 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 a good الجواز أو الاستحباب أو الوجوب له حكم له أسرار له غايات فأول ذلك أن يحصل الإنسان سكن نفسه وراحة قلبه وصلاح أمره وقد قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لماذا؟ لتسكنوا إليها هذا السكن هو غاية من غايات النكاح ولأجل تحققه جعل الله تعالى بين الزوجين مودة ورحمة هذه المودة وتلك الرحمة تجعل الإنسان يطمئن في أسرته ويستريح إلى زوجته ويقبل على عبادة ربه وقد سكنت نفسه واطمأن قلبه الأمر الثاني هذا النكاح طريق لتكثير نسل أمة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يباهي بهذه الأمة الأمم يوم القيامة فهو يكاثر بأمته سائر الأمم ولهذا قال لأصحابه أبشروا فإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فهو حريص صلى الله عليه وآله وسلم أن تكثر أمة التوحيد ولهذا يتزوج المسلم ليرزقه الله تعالى بالذرية التي تعبد الله تعالى وتوحده وتقيم دينه وتمجده وتأمل كيف كان الصحابة يحرصون على النكاح ويجتهدون في طلبه وتحصيله لأجل الذرية التي تعبد الله تعالى وتوحده وهو أيضا الوسيلة التي تحفظ بها الحياة لأن الأنساب إنما تحفظ بالزواج والذين يتعاشرون كما تتعاشر الأنعام لا يعرف بعضهم لبعض النسب وليس بين أحدهم والآخر صهرا لأن العلاقة مقطوعة والعياذ بالله بالزنا والحرام ثم إن النكاح ينتهي بالإنسان إلى أجور كثيرة فإنه إذا أنفق نفقة على زوجه يبتغي بها وجه الله كتبها الله تعالى له صدقة وإذا أنفق نفقة على ولده يبتغي بها وجه الله كتبها الله تعالى له صدقة وهكذا يقوم على أولاده ويقوم على بيته ويقوم على أسرته فيكتب الله تعالى له بذلك أجورا كثيرة وقد رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من التأخر في النكاح 
ولهذا قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج يعني بمجرد أن يملك الإنسان القدرة المادية والمعنوية على النكاح فإنه ينبغي له أن يبادر وأن يسارع بهذا الأمر حتى تتحقق له هذه البركات وتتتابع عليه هذه الصالحات ثم رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج ويكثر من الزواج ولا يتأخر عن الزواج حتى مع فقره وقلة ذات يده صلى الله عليه وسلم وقد تزوج أربع عشرة امرأة عليه الصلاة والسلام ومات عن تسع منهن ولما رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا لا يتزوج قال له ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور ما يمنعك عن النكاح إلا عجز إما عجز حسي أو عجز معنوي أو فجور يعني انصراف عن الحلال إلى الحرام وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ليس العزوبة يعني عدم النكاح من أمر الإسلام في شيء ليس العزوبة يعني عن النكاح وترك النكاح من أمر الإسلام في شيء ولما قال له بعض أصحابه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل بسبب النكاح واجبات كثيرة وأشياء كثيرة وأمور كثيرة قالوا له قال لهم قد قال صلى الله عليه وآله وسلم حبب إلي النساء يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما ما يمتنع عن النكاح لا لفقر ولا لشغل لا لفقر ولا لشغل بل كان يقبل صلى الله عليه وسلم على النساء وكان يكرمهن ولما قال أحد أصحاب الإمام أحمد له لروعة صاحب عيال لروعة صاحب عيال يعني انزعاج صاحب العيال بعياله يفضي به إلى مشاكل كثيرة عندها نهره الإمام أحمد وقال انظر عافاك الله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أصحابه ثم قال لبكاء الصبي لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا يعني من العبادات المحضة ثم قال أن يلحق المتعبد المتعذب يعني أن يلحق المتعبد الذي يترك الزواج المتزوج لأن المتزوج يتم أمره ويكثر الله تعالى له خيره إذا قوله صلى الله عليه وآله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لا يتركه أحد من الصالحين لا رجل ولا امرأة ولا يعزف عن الزواج أحد لا رجل ولا امرأة لا كبير ولا صغير فإن الله تبارك وتعالى يجعل من وراء ذلك خيرا كثيرا The Sheikh went to say that if um, <coughs> marriage is considered to be recommended and something that Allah subhanahu wa ta'ala has encouraged as well as the person encouraging as Allah subhanahu wa ta'ala says and from his signs is that he has created partners from amongst yourselves in order that you find tranquility in them so this is from one of the many objectives of marriage, as well as to attain this love and mercy. And this tranquility, one of the benefits of attaining this tranquility is that it frees the heart so that you can engage in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala with, with, with peace of mind. Secondly, the second wisdom of getting married is that it is a path in by which 
we can increase the size of this ummah. For Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said to the companions, "Have glad tidings, for indeed, I hope that you will be half the inhabitants of paradise." So it is for this reason that we should also aspire to get married, to fulfill this prophecy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that the Prophet sallallahu alaihi wasallam also said that he will be proud of us on the day of judgment. He will be proud of us on the day of judgment. So encourage us to have these children. Also, from another perspective, the Sheikh said that one of the wisdoms in, in in having children is such that we can produce and upbring righteous servants of Allah, that they would worship Allah Subhanahu wa Taala, so that more people on this earth are worshiping Allah, and this is a noble goal that we should all strive to attain. And it's for this reason that we find many of the companions. This is why they aspire to get married. For this reason alone. Thirdly, it is a means by which we can preserve our life. If you look to those who disbelieve in Allah Subhanahu wa Taala and engage in the acts of zina, then you find that their their, their, their lineage has been disrupted, and that there is no concept or the concept of family structure has eroded away into society. And this has had huge ramifications, negative ramifications and consequences on the effect of society. So by by marrying according to the Sharia, it preserves one's lineage, it preserves the family structure, and this is what helps to maintain a healthy community. Fourthly, it is a means by which a person can obtain a lot of reward. By fulfilling our marital rights uh, of providing, so if a man was to provide for his children or for his wife, or if a woman was to um, fulfill the rights of her husband, all of this is great is a great means by which we can obtain reward from Allah Subhanahu wa Taala. It is for this reason that the Prophet sallallahu alaihi wasallam warned us um, from delaying to get married. As we mentioned the hadith before, O oh, assembly of youth, whoever is able to marry, then let him marry, for indeed that helps to lower his gaze, and that is better for his chastity. So if a person holds the means to get married, they should get married immediately and they should not delay. We see that the Prophet ﷺ married many times. In fact, in his lifetime, ﷺ, he married 14 times. And upon his death, وسلم, he had left behind nine wives. We also see in the righteous examples of the companions, the likes of Umar ibn Khattab, he once saw a man who wasn't married. So he said, this man has either not married, either due to some incapabilities that he has, whether that be uh, physical capabilities or some external capabilities, or due to uh, fujur or some evilness that he has, meaning that he fulfills his desires in some haram way. So we saw how the companions, when they saw people delaying married, uh, in getting married, then they casted doubt upon such people's characteristics. Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad ibn Hanbal, he said that there is no concept of celibacy in Islam. There is no concept of where people uh, choose not to get married. This does not exist in our religion, rather our, our religion constantly encourages people uh, to get married. Even the, 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 the hardships that are involved in, in married life, one still finds that this is better to try and deal with these difficulties um, uh, then even engaging in acts of worship as reported in a hadith that if a child was to cry and requesting food from, from its parents then for that person to respond to that need is better than to engage in acts of worship so the, the married life, the institution of, of, of marriage in Islam is a great means by which we can bring ourselves closer to Allah subhanahu wa ta'ala إذا أردنا أن نتحدث عن أركان عقد النكاح حتى نكون فاهمين لهذا العقد ولحقيقته وطبيعته فعقد النكاح بين الرجل والمرأة عقد شرعي يفيد إباحة استمتاع كل منهما بالآخر عقد شرعي يفيد إباحة استمتاع كل منهما بالآخر بحيث إنه بعد العقد ما كان بينهما من حرام أصبح حلالا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه وعقد النكاح له أركان 
فأول هذه الأركان أن يكون الرجل والمرأة اللذان يريدان الزواج خاليين من الموانع سواء كانت هذه الموانع من قبل الزوج أو كانت الموانع من قبل المرأة فمن الموانع التي تمنع عقد النكاح من جهة الزوج أن يكون الزوج متزوجا من أربع نسوة فلا يحل له أن يتزوج من خامسة وكذا لو كان معه ثلاث زوجات وطلق إحداهن طلقة رجعية وهي ما تزال بعد في عدتها لأنها تكون زوجة حكما تكون زوجة في الحكم ومن الموانع أيضا في حق الرجل أن يكون كافرا غير مسلم فإنه لا يحل لكافر أن يتزوج من مسلمة أبدا وهذا ممن عقد عليه إجماع المسلمين وقد قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر هذه بعض الموانع التي تمنع النكاح من جهة الرجل وأما من جهة المرأة فهي كثيرة أيضا من ذلك أن تكون المرأة محرمة على ذلك الرجل حرمة أبدية أو حرمة مؤقتة والحرمة الأبدية هذه لا يزول سببها لا يزول سببها وهي حرمة بسبب المصا بسبب القرابة وحرمة بسبب الرضاعة وحرمة بسبب المصاهرة فهذه أنواع المحرمات التي تفيد الحرمة الأبدية فأما المحرمات بسبب القرابة فالأمهات وإن علونا يعني الأمهات والجدات والبنات وإن نزلنا أي البنت وبنت الإبن وبنت البنت الأخوات العمات الخالات بنات الأخ وبنات الأخت كل هؤلاء محرمات بقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهذا هو القسم الثاني فهؤلاء الأصناف كما يحرمن من جهة القرابة يحرمن من جهة النسب من جهة الرضاعة كما قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فالأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والبنت من الرضاعة والعمة والخالة وبنت الابن وبنت البنت وبنت الأخ كل هؤلاء من الرضاعة يحرمنا كما يحرمنا من النسب ومن المحرمات بسبب المصاهرة أي بسبب الزواج أربع أم الزوجة محرمة وبنت الزوجة محرمة إذا دخل الإنسان بأمها وزوجة الابن وزوجة وزوجة الابن وزوجة ابن الابن وابن البنت وبنت الابن وإن نزلوا كل هؤلاء محرمات بسبب 
المصاهرة أي بسبب الزواج وهناك محرمات ثبتت حرمتهن لأجل الزواج أيضا ولكنها محرمات بشكل مؤقت وليس بشكل دائم فلا يجوز لمسلم أن يجمع بين الزوجة وأختها لا يجوز له أن يجمع بين الزوجة وأختها فلا يتزوج من أختين ولا يجوز له أيضا أن يجمع بين الزوجة وعمتها ولا بين الزوجة وخالتها كما لا يجوز للمسلم أن يتزوج من زوجة غيره سواء كان غيره مسلما أم كان كافرا فالمرأة المتزوجة محرمة حرمة مؤقتة حرمة مؤقتة فإن طلقت أو مات عنها زوجها جاز له أن ينكحها بعد أن تخرج من عدتها ولو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا فإنه لا يجوز لأحد أن ينكحها حتى تخرج من عدتها ولو أن إنسانا تزوج من امرأة فطلقها طلقة بعد طلقة بعد طلقة يعني طلقها ثلاث طلقات بائنة فإنه لا يجوز له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها هذا الزوج الآخر فقد جاز له أن ينكحها بعد خروجها من عدتها من زوجها الثاني If we intend to speak about marriage, um, is a must that we speak about some of the prerequisites and conditions of, of marriage. So the Sheikh will, will briefly mention some important rulings regarding this. Uh, one must realize the essence of the nature of the act of the contract of marriage and that we should look at it as a contract by which Allah subhanahu wa ta'ala makes uh, it permissible for both uh, the husband and wife to enjoy one another after it was considered to be impermissible. So this contract, this is what it makes permissible. Um, thereafter, one must uh, look towards the, um, the pillars of marriage and what makes a, a, marriage, a marriage valid. The first important condition is that both the, um, the husband and wife, the man and the woman, they must be free from all impediments they must be free from those things that would otherwise consider their marriage to be invalid. And these impediments um, could be looked upon from the perspective of the man or from the woman. As for the impediments related to the man, then they are many. For amongst them is that if a man had more than four wives. So if a man had more than four wives, then obviously this will make it impermissible for him to marry um, another wife. Or if a man had um, three wives, and one of his, or he had four wives initially, and he divorced uh, one of his wives, uh, an irre a revocable divorce. Even though he divorced her and the divorce was revocable, um, she is still technically considered to be uh, 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 his uh, wife. So he would not be allowed to marry another wife thereafter. In addition to that, uh, the man must not be a disbeliever. It is not permissible for a Muslim woman to marry a disbelieving man and this is according to the consensus of all Muslims. As for the uh, woman, then um, the impediments are many as well. Uh, from amongst those, we have those which are considered to be permanent impediments and we have those which are considered to be uh, temporary. As for the permanent impediments, and they can be classified into three groups. Um, impediments which are related to uh, being a relative to the proposed man or b being related through blood ties that is or secondly being related through uh, through uh, through suckling 
or thirdly, being related due to uh, uh, um, uh, relations due to uh, marriage. So the Sheikh went to explain these three points in detail. As for the um, the first impediment, which is having being related to the proposed man um, due to blood, um, then they are as follows. And then a man cannot marry his obviously his mother, and above that, meaning for example his grandmother, etc. He cannot marry his sisters, nor the daughters of his brother or the daughters of his sister. He cannot marry his aunties, both uh, maternal and uh, pat paternal and maternal. Uh, aunties, and this is something which is clearly stated uh, in the Quran. As for uh, due to breastfeeding, then this is a, the second uh, permanent impediment. So, if a woman uh, breastfed uh, a, a person, uh, a child, then the rulings of uh, the, the previous category apply. So, for example, if a woman was to breastfeed a young boy, then that, that mother, that, that woman will be considered to be a mother to that child, and therefore, as a result, the previous aforementioned rulings uh, would apply. As the Rasul said in a hadith, that which uh, breastfeeding prohibits, and that's the same as what it prohibits in terms of family ties. The third category, the third type of permanent uh, impediment, is relations due to m marital ties. So, for example, a a man is not allowed to marry the mother of his wife permanently. And likewise, he's not allowed to marry the daughter of his wife, meaning the daughter from another marriage, then he is not allowed to marry her. If on condition he consummated the marriage, uh, he consummated the marriage with that woman. Likewise, a man is not allowed to marry the, the, the wife of his daughter, uh, the wife of his uh, son, um, etc. The second major category, which is the temporary impediment, which uh, doesn't, which makes a, a person impermissible to marry on a temporary basis, if an example of that would be to marry a woman along and, and be married to her sister, her blood sister, at the same time. So it's not permissible to combine between both. You either marry one or the other. Likewise, uh, for a man, it's not permissible for a man to marry a woman as well as her maternal or paternal auntie. In addition to that, it's not allowed to marry a married woman. If a, man is, uh, if, if a woman is married according to the Sharia, ah, then um, she is not allowed to marry another man. If she has been divorced, then it has to be looked and, and, and scrutinized whether she is still considered to be in the idda, the waiting period. And one must remember that there are, you know, two different types of divorces, that which is uh, revocable and that which is irrevocable. And if a man was to divorce his wife three times, then this is considered to be an irrevocable divorce, meaning that he cannot take her back after the third divorce unless she was to marry another man and she consummated that marriage with another man and thereafter was divorced, only after that can they remarry again. But they have to initiate a new contract. ومن أركان عقد النكاح أيضا الإيجاب والقبول والإيجاب أن يقول ولي الزوجة للزوج زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي أو نحو ذلك والقبول أن يقول الزوج لولي الزوجة قبلت زواجها أو قبلت نكاحها فإذا وافق القبول الإيجاب فقد انعقد النكاح وصارت المرأة بذلك حلالا لزوجها فإذا خالف القبول الإيجاب أو كان بينهما من الوقت الطويل ما يمنع الموالاة بين الكلام والكلام الآخر احتاج الولي إلى أن يعيد الصيغة والزوج أن يعيد القبول لهذه الصيغة ثم إنه يشترط في عقد النكاح شروط نذكر بعضها 
من هذه الشروط رضا الزوجين فلا يجوز زواج بالإكراه فلا بد أن يقع العقد عن رضا من الطرفين وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح الأيم الأيم من لا زوج لها حتى تستأمر يعني حتى يطلب أمرها ولا تنكح البكر حتى تستأذن فالأيم التي لا زوج لها تأيمت بعد زوجها يعني كأن يموت عنها زوجها أو يطلقها زوجها لا يجوز لوليها أن ينكحها لأحد حتى تأمره بذلك يعني يكون الأمر أمرها ولا يجوز للولي أن يجبرها على النكاح من رجل يريد أن يزوجها إياه وأما البكر التي لم تعرف الرجال ولم تخالط الرجال فإن أباها يستأذنها يعني يطلب إذنها فالثيب يطلب أمرها والبكر يطلب إذنها ولا شك أن الأيم أي الثيب تملك نفسها أكثر مما تملك البكر نفسها ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها أي إذن البكر قال أن تسكت أن تسكت فسكوتها يدل على رضاها لأنه الغالب على الفتيات والبنات اللائي لم يتزوج أن يمنعهن الحياء من التصريح برغبتهن في الرجل فقال عليه الصلاة والسلام إذنها أن تسكت وفي رواية قال إذنها صماتها يعني سكوتها وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن ينكح الرجل ابنته البكر ولو لم ترضى وأجازوا أن ينكحها صغيرة قبل الكبر وصحيح الراجح الذي تسنده الأدلة وتدعمه أنه لا يجوز إنكاح البكر العاقلة البالغة حتى ترضى بهذا الرجل فإن رضيت جاز العقد وإن سخطت ما فعل وليها كان لها حق الرد كان لها حق الرد هذا شرط من شروط عقد النكاح رضا الزوجين ومن الشروط أيضا أن تكون المرأة معينة وأن يكون الرجل معينا فلو قال ولي الزوجة للزوج زوجتك إحدى بناتي أو إحدى ابنتي ولم يعين المرأة لم ينعقد الزواج وكذا لو كان الرجل مجهولا أو غير معلوم لدى المرأة فإنه أيضا لا يصح هذا الزواج. From amongst the, the pillars of, 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 an, of a valid marriage is that there must be both an acceptance or an offer and acceptance. Meaning that there must be two parties involved, one offering um, the daughter and the other, the, 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 the spouse, accepting um, uh, the offer. The way in which it's done usually is that the father or the wali, the guardian of the, the woman, um, sh he says to the husband, I, indeed, I marry you off my daughter to you. And then the, the husband, he is to respond by saying, I accept, qabiltu, I accept. And by that, just by that, then the, the marriage is considered to be valid. And if there, are any, if there are any ambiguities, anything which is unclear, then it needs to be repeated to make it absolutely clear. In terms of, so that's in terms of the major pillars. As for the major conditions, 
then from amongst the most important conditions is that that both the husband and the wife are both happy and they give their full consent they give their full consent to the marriage and there is no compulsion and a woman cannot be coerced into getting married the prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in a hadith that an ayyim or a woman who was previously married um, she should not be married again unless she is she her approval is sought and as for the virgin then she should not be married until her permission is sought so we distinguish between um, uh, approval seeking one's approval and seeking one's permission as for uh, a woman who is previously married then her verbal consent is required as for a virgin then the companions they ask ya rasulullah how is her permission sought and the prophet sallallahu alaihi wasallam replied that her silence is an is a sign of her permission so if she was never married before then her verbal consent is not required it is what is only required is the permission of her wali as for a woman who was previously married then her verbal consent is is required there was an opinion of some scholars that they said that a, a young girl who uh, was not mature then or uh, someone who is young then she can be coerced into a marriage however the evidence suggests and the stronger opinion uh, suggests that really um, that her permission is required and that she cannot be coerced into a marriage without her her clear uh, consent and she has the right to refuse a proposal she has the right to refuse a proposal if she does not feel content with a particular man she has the right and no one can coerce her or force her to get married to that man from amongst the conditions is that both the husband the man and the woman both must be explicitly specified there can be no ambiguity no doubt in who one is marrying so for example for a man to say i will marry you off to one of my daughters then this is not permissible likewise if the man was unknown or was unclear who one was marrying then this would make the the contract invalid ومن شروط عقد النكاح ايضا ان يكون العاقد للمراه هو وليها وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي وقال ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ويشترط في ولي الزوجة او المراه عده شروط منها أن يكون الولي مسلما أن يكون الولي ذكرا أي رجلا فلو كان الولي كافرا لم تصح ولايته ولم ينعقد نكاحه لامرأة مسلمة وإنما يصح إنكاحه للمرأة غير المسلمة التي على دينه اما المسلمه فلا يجوز ان ينكحها وليها اذا كان على غير مله الاسلام الامر الثاني ان يكون الولي رجلا فلو كانت المراه تنكح المراه او تزوج المراه فالنكاح ايضا يكون باطلا ويجب في الولي ان يكون مكلفا يعني ان يكون عاقلا بالغا فلو زوج المراه صبي أو زوج المرأة مجنون فإن هذا الزواج لا يكون صحيحا فإذا لم تتوافر هذه الشروط أو لم يتوافر بعضها فتم العقد فإن العقد يكون عقدا فاسدا وإذا كان الولي هو الوالد فلا اختلاف على أنه هو المقدم فإن كان الوالد غير موجود فإنه يزوجها جدها لأنه بمنزلة أبيها فإن فقد الوالد والجد فإنه يزوجها ابنها 
إذا كان لها أبناء قد بلغوا فإن لم يكن ثمة أبناء فإنه يزوجها إخوانها الرجال فإن لم يكن فأعمامها فإن لم يكن فرجل من عصباتها يعني من أهل أبيها ولا يجوز أن ننتقل إلى الولي من الرتبة الدنيا ونترك الرتبة العليا إذا كان الأب موجودا فلا يجوز لغيره أن يزوج فإذا كان غائبا فإن له أن يوكل غيره ولو من غير قرابتها لأنه صاحب الحق فإن كان الأب مفقودا أو غير موجود جاز أن يتولى العقد أقرب عصباتها إليها أقرب أقربائها من جهة أبيها إليها ولا يجوز أن ينكحها عمها مع وجود ابنها أو مع وجود أخيها ولا يجوز أن ينكحها ابن عمها مع وجود عمها وهكذا ما دام الولي غير ممتنع عن تزويج المرأة وجماهير أهل العلم على اشتراط الولي في عقد النكاح وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بجواز ذلك للمرأة إذا زوجت نفسها بمهر مثلها وزوجت نفسها من كفء لها وأثبتوا للأولياء حق الاعتراض إن وقع شيء من المخالفة في ذلك والمقدم مذهب جمهور علماء المسلمين من أن كل نكاح خلا عن ذكر الولي فهو نكاح باطل كل نكاح خلا عن وجود الولي فهو نكاح باطل From amongst the conditions as well is that the one who undertakes the um, the marrying off of the the woman uh, must be her wali, her guardian. As the Prophet وسلم, said in authentic hadith, there is no nikah except without a wali. And likewise, another hadith, the Prophet وسلم, said, any woman who marries without the permission of her wali, then her marriage is invalid, her marriage is invalid. So what are the conditions of a wali? What conditions must he fulfill in order to be considered a, a valid uh, uh, wali? The most important condition is that he must be a Muslim. If he is a non-Muslim, then he only has the right to marry off those who are upon his faith. But as for a Muslim woman, then she can only be married off by a Muslim man. Secondly, the wali must be a man. A woman cannot marry off another woman. Thirdly, he must be mukallaf and illegally responsible, which means that he must be sane and he must be mature. So if any of these conditions are not fulfilled, then the contract is considered to be invalid. The primary person who is meant to be the wali is meant to be the father. If the father, however, has passed away or is not present, then it is the next in line is the grandfather. If the grandfather is not there, then it's her son, okay, considering if she married before, and her son must be have reached the age of puberty, must be mature. After that, if that is not possible, then um, her brothers, thereafter, if that's not feasible, then her uh, paternal uh, uncles. Thereafter that, if that is not possible, then it must be a relative from the father's side. Now, it is not permissible to, to change this particular order. So a woman cannot choose, for example, to, uh, to make her son her wali when she has a father. So she has to stick to this particular order and it's not permissible to rearrange this particular order which has been stated. Now, if her father was absent, it is permissible for him to elect uh, a wakil or an agent that can outsee the marriage contract and is not a condition that this agent must be that he has to be related to the woman this is because the uh, the, the guardian the wali himself he has the right of declaring whoever he wishes 
to be an agent. If, however, <coughs> he's absent and not heard of, and no one knows where he is, or he's passed away, then in that case, a particular order that we mentioned must be adhered to. Um, the stipulation of having a wakil, or sorry, the stipulation of having a, having a wali, it's a condition according to the majority of scholars. However, the Hanafi school of thought have said that a woman, she, uh, she can marry of herself on condition that she has a mahar, a, a standard mahar, which most women of her particular area that she lives in gets, as well as her, that her husband is someone who's suitable for her. As for the, uh, the father, even in this case, according to the Hanafi school of thought, he has a right to object if, for example, the man is not right for her. If he believes that she is, he is not of the same category of her, they're of different standards and of different levels and different classes, then he has a right to object in that particular case or if it's related to an improper uh, dowry. ومن شروط عقد النكاح الإشهاد على العقد الإشهاد على العقد وذلك لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل يشترط في الشهود أن يكون اثنين على الأقل أن يكون اثنين على الأقل وأن يكون عدلين يعني معروفين بالعدالة وأن يكون ذكرين يعني رجلين وأن يكون مكلفين بالغين عاقلين وأن يكون سميعين يعني يسمعان الإجابة والقبول هذا من شروط النكاح هذا من شروط النكاح فإن نكاح السر الذي يخلو عن الشهود ويكون بين الرجل والمرأة من غير شهود نكاح لا يصححه أحد. From amongst the conditions as well is that there must be witnesses uh, to witness the marriage contract. The Prophet ﷺ said, "There is no marriage except without a wali, except without a guardian." and two just witnesses. So from amongst the uh, characteristics that the witnesses must have is that number one, they must be at least two, the bare minimal two. Secondly, they must be considered to be just and upright, have upright char characteristics uh, declared by the Sharia. Ah. Uh, thirdly, they must be both male. Fourthly, they must, they must be both uh, legally responsible, meaning they're, they're, they're sane and, uh, and they're adults, mature. And they must be able, capable of hearing the contract itself. So they must hear the contract itself. As for a marriage which is uh, conducted in secret, without anybody knowing, then this is a type of marriage which is not agreed upon or that is not accepted by anyone. ومن شروط عقد النكاح أيضا وجود الصداق والصداق هو المهر فيجب ويشترط أن يوجد مهر في العقد ولا يلزم أن يذكر المهر في صلب العقد ولا يلزم أن يكون المهر معجلا ولا يلزم أن يكون المهر مؤجلا لكنه لا يصح عقد خلا عن المهر ولو أن عقدا خلا عن المهر أي لم يذكر فإنه يجب للمرأة مهر مثلها يجب للمرأة مهر مثلها بحسب زمانها ومكانها وبلادها وأهلها وظروفها فيفرض لها من المهر ما يلزم به الزوج وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم للرجل حين طلب أن يتزوج من المرأة قال أمعك شيء يعني سأله عن المهر وسأل غيره كم أمهرتها فقال أمهرتها مئتي درهم أو قال الآخر أربعة أواق من فضة إذن المهر لا بد منه 
ولما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل شيئا يمهر به زوجته قال ما معك من القرآن فذكر السور التي يحفظها فزوجه المرأة على أن يعلمها ما حفظ من كتاب الله تعالى فكانت ال... كان الصداق إجارة فكأن الرجل صار مستأجرا لدى المرأة حتى يعلمها كتاب الله وقال للآخر التمس ولو خاتما من حديد التمس ولو خاتما من حديد كل هذه عبارات قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات يستفصل فيها عن المهر أو يسأل فيها عن المهر أو يفرض فيها المهر أو يؤكد وجود المهر والله تبارك وتعالى قد قال عن المهر في كتابه وآت النساء صدقاتهن نحلة نحلة وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مهر صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها جعل مهرها عتقها أي من الرق والمسلمون مجمعون على مشروعية الصداق وأنه شرط في صحة النكاح وقد ذكرنا أنه يجوز أن يسمى ويجوز أن لا يسمى وقد قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فهذا دل على أنه ينعقد العقد من غير ذكر المهر لكن لا يجوز أن يخلو العقد مطلقا عن وجود المهر ومن عقد عليها زوجها فدخل بها فقد وجب مهرها بالكامل من عقد عليها زوجها فدخل بها أو اختلى بها خلوة النكاح فقد وجب لها مهرها بالكامل فإن لم يدخل بها ولا اختلى فإنه يجب لها نصف مهرها إن هو طلقها ولهذا قال الله تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ والأصل في المهر أنه حق المرأة لا يجوز أن يأخذ وليها من هذا المال شيئا وأنه يجوز لها أن تأخذه بالكامل ويجوز لها أن تتنازل عنه بالكامل لقول الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ويستحب في المهر أن يخفف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة بهذا نكون قد أتينا على شروط عقد النكاح بعد أن تحدثنا عن أركان هذا العقد تكلمنا عن العاقدين وعن خلوهما من الموانع وعن الصيغة التي ينعقد بها عقد النكاح وهي الإيجاب والقبول وتكلمنا عن عدد من شروط عقد النكاح نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. The next major condition that must uh, the next major uh, condition which must be fulfilled is that a mahar or sadaq or dowry must be given. Uh, it is not a condition that the dowry has to it has to be stated during the marital contract. Uh, it can be given at a later time and it could be stated at a later time. If you look at the hadith of Rasulullah we find that he always mentioned the importance of giving the dowry. So whenever he came across uh, a couple that wanted to get married, he would always say to the man, do you have something to give to her? Or how much have you stipulated for her marriage in, in, in the mahar? Now, if... The, a, a person does not possess any financial capabilities of giving any mahar. We know the famous hadith where Rasulullah um, he, he said to a man that if you, 
do you have anything to give as Mahar? He said, no. So he asked him, what have you memorized from the Quran? So he said, I've memorized such and such surahs. So he said, verily, I marry you off to her uh, on the Mahar that you teach her these surahs. So it was as if he became hired, uh, the man, as if he became hired as a Quran teacher. That was his, uh, that was her Mahar. Uh, and we know Rasulullah said, like, search for something uh, as mahar, even if it be a, a, a ring made of steel. <clears throat> and it was reported that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when he married Safiya bin Tuhuyay, radiallahu anha, that he made her mahar her to be emancipated from slavery, to be freed from slavery. Once the uh, a person has consummated the marriage or has been secluded with the wife, then she is entitled to the full dowry. If, however, he has not consummated the marriage or he hasn't spent time with her in seclusion, then she is only entitled to half of that dowry if he was to uh, divorce her. Now, if the, if the dowry has not been explicitly stated during the marriage contract, then she has the right to the average medium dowry, which is considered to be an average according to her community, and according to the type of class that she is in, then she has the right to demand that particular level of dowry if it was not explicitly stated. It is not a condition that if it is mentioned, if the dowry is mentioned, the exact amount is mentioned, it's not a condition that he has to give it to her straight away. However, if she requests it, then um, he has to um, give it to her upon request. She also has the right to rescind or to waive the mahar. If she wants to give it up, then that is her right if she wishes to, to do so. Another important feature which, which we must mention is that it is highly recommended that a person does not make the dowry so extravagant. Uh, to make the dowry uh, reasonable and easy, this is what is best. The Prophet wasallam he said, the greatest woman that you could marry in terms of barakah is the one who is most easy to financially maintain. So the one who is more capable of easy to financially maintain in terms of dowry, then this, is, uh, this woman should be more blessed. So upon this note, the Shaykh, he concluded and he said, we've looked at the many different pillars and conditions of, of marriage. We've also looked at the, the wisdoms of getting married and the secrets behind getting married. And the Shaykh made dua that he grants us beneficial knowledge and he gives us the ability to act upon this knowledge that we gain. Indeed, Allah is the most merciful and he is the most generous. Uh, may I take this opportunity to thank the Shaykh, Jazakallah Khairan Shaykh, uh, for his attendance here. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our Shaykh and to increase him in knowledge and that Allah subhanahu wa ta'ala blesses him with a long life and continue to benefit the Ummah through him. Jazakallah Khairan. سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك